ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വോള്യൂം എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പുതിയൊരു പാർട്ടാണ് ഓക്കെ എന്താണ് എന്റെ ടോപ്പിക് ലാർജ് മെഷേഴ്സ് ലാർജ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ അളവുകൾ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അ ട്രക്ക് ഇസ് ലോഡഡ് വിത്ത് സാൻഡ് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ടു മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് വൺ മീറ്റർ ഹൈ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രക്ക് ലോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു ട്രക്കിൽ ലോഡ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണേ മണൽ സാൻഡ് സാൻഡ് കൊണ്ടുവന്നേക്കും അപ്പം നോക്കിക്കാ ട്രക്കിന്റെ നീളമായിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എത്രയാ ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് ആണ് ഓക്കെ നാല് മീറ്റർ നീളവും രണ്ട് മീറ്റർ വീതിയും അതേപോലെ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റും ഉണ്ട് ആ അതുപോലെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന്റെ പ്രൈസ് സാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ സാൻഡിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ആയിരം രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രക്ക് ലോഡി കൊണ്ടുവന്ന അത്രയും സാൻഡിന് എത്ര രൂപയാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇങ്ങനെ ട്രക്കിൽ കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ നമ്മുടെ അച്ഛനെ പറ്റിക്കുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛാ ഇതുപോലല്ലേ അച്ഛ അളവുകൾ ഇത്ര ഉണ്ടോ അച്ഛ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൻ്റെ വോള്യൂം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ വോള്യത്തിനുള്ള നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എന്ത് എഴുതാം വോള്യത്തിന് നമുക്ക് ലെങ്ത് എഴുതാം ലെങ്ത് എത്ര നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ നാല് മീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത് ബ്രെത്ത് ബ്രെത്ത് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ യെസ് ഹൈറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാ ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ നോക്കി ഇനി എങ്ങനെ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല വോള്യൂം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലെങ്ത് എത്രയുണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ എത്ര വരും ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് അപ്പൊ എത്ര വരും എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അല്ലേ എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ വോള്യൂം ആ ട്രക്കിന്റെ വോള്യൂം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ തീർന്നു ഇല്ല നമ്മളോട് പ്രൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൈസിന്റെ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിനാണ് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന്റെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്ററിന്റെ പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി നമുക്ക് എന്നാ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എപ്പോഴും നീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാൻ മറക്കരുത് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് സാൻഡ് എത്ര നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഉണ്ട് സാൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ നമ്മളോട് ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രക്ക് ലോഡ് ട്രക്ക് ലോഡിന്റെ എത്രയുണ്ട് ട്രക്ക് ലോഡിൽ എയ്റ്റ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അല്ലേ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് അത്രയും പൂജ്യം എഴുതിയാൽ പോലെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ അല്ല എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണെന്നല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ തെറ്റി പോലെ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും രൂപയുടെ മണലായിരുന്നു എളുപ്പമായിരുന്നോ എന്താ ചെയ്തത് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഹൈറ്റും എഴുതി അതിനുശേഷം എൻ്റെ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ പ്രൈസ് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണലിന് സാൻഡിന് ഇത്ര രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ആ ട്രക്കിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് ക്യൂബിക് മീറ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ അളവ് എത്ര രൂപയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ
height is equal to 50 cm. If we have 50 cm, we have to make a meter. We have to make a meter. Okay, now we have to make a meter. We have to make a fraction. We have to make a meter. We have to make a meter. 50 by 100. Then we have to make a meter. This is the same thing. 5 by 10 is the same thing. அப்பா நம்மல இந்த இயம் 5 by 10 இந்த வரையம் ஒரு பூஜி ஒள்ளு தாரே அப்பா நம்மல ஒரு சங்கேட left side ஓடுரு dotடம் decimal இடம் என்னுட்டு நம்மல இந்த இயம் இவ்வுடையரு 0 இடம் என்னே அப்பா இத்திரையான் இந்த height 0.5 meter அனி இந்த height எங்கினே நோக்கி 0 in 0 இக்கு cancel ஆயி பின் எத்திரை 0 6 into length into breadth into height and length into breadth into height is equal to 6 into 1 into pinanda 0 0.5 ele 6 into 1 6 6 into 0 0.5 athreya 6 into 5 athreya 6 into 5 30 aan ele 30 aan inu nokki ivide oru decimal ille oru decimal undu etra number undu decimal nu shesham otte number e ullu appo nammal endu cheyum oru number left lotu povum oru number left lotu povumba athreya 3.0 அதையத் தத்திரையா 3.0 நும் வரையின்னது 3 தன்னையா okay 0 decimal நு சேச்சம் வல்லு 0 இக்கு value இல்லா அப்பு 3 cubic meters எல்லை 3 cubic meters நான் நாம்து சொல்து நீங்கள் மனிச்சினாயில் உன்ன விலையில்லை நீங்கள் நமக்கு பிராய்ச் சந்தும் கண்டு விடிக்கே இல்லா just நமக்கு ஒரு குங்கியுடுதையுள்ளையுள்ளையு அப்பு நீங்கள் மனிச்சிலாயில் நம்கு முனாமத்த கேசின் நோக்கா முனாமத்த கேசின் நந்தா What is the volume of a piece of wood which is 4 meters long 1 by 2 meter wide and 25 centimeters high The price of 1 cubic meter of wood is 60,000 rupees What is the price of this piece of wood அதாயது ஒரு தடிகஷ்னத்தின்டே எல்லை ஒரு தடிகஷ்னத்தின்டே காரியுட பாரையின்னது அதின்ன நீல வத்திரையுண்டு 4 meter நீலவும் 6 meter நந்துண்டு இந்த height நோக்கி, இந்த height எத்தில் நேக்குது 25 cm ஆனு தந்திரிக்கின்னது, okay, அப்பு நீங்கள் சோதிம் வாயக்கின்பம் நல்ல கரட்டாயிட்டு வாயக்கினாம், okay, mistake விருல் சோதிம் வாயக்கின்பிடு, உம்மில் first question செய்து போல் தன்னே நமுக்கு இவுடை 1 cubic meter wood இந்த நமுக்கு அழவு தந்துட்டு எத்திர் யூபியானம் தந்துட்டு இந்த price தந்துட்டு அப்பு நமுல் இந்த ஏனம் மொத்தம் price of the piece of wood wood இந்த piece இன்னை மொத்தத்திர் எத்திர் யூப வெரியும் நமுல் கண்டு விடிக்கினாம் ஏ பிரட்டத்திரே அம்முக்கு தந்திரிக்கிந்தது 1 by 2 meter fraction அனு fraction அனு நீங்களும் பேடிக்கித்தில்லைல்லும் காரணம் நம்மல் ஒரு chapter full fraction செய்தையில்லை அப்பு நீங்களும் பேடியில்லைது செய்யான் மலை எலுப்போல்லை அடுத்து என்னும்லது height height நமுக்கு எத்திரே பரங்கிரிக்கிந்தது 25 cm okay 25 cm இதிரே வேணங்கி இந்தைத்தைப் பரண்ணியில்லோ, சென்டிமீட்டிருந்தே, மீட்டிராக்கு நிந்தியனம் 100 கொண்டு ஹரிக்கினாம். அக்கி, அப்பு நமுக்கு இதுந்து கிட்டும் decimalாக்கு நம்மல் எடுது வாணங்கு எந்த ஐரிக்கும் என்து 0.25 என்ன வெரியும் decimalாம் பெடு 0.25 மீட்டிருந்து காரணம் வந்தா, தாழ் 2 பூசியும் இது இப்படு already ஒரு fraction உண்டு, கண்டாம். இப்படு already ஒரு fraction உண்டு, இனி நம்மல் ஒரு decimalம் கூடி எடுத்து கழிங்கா, நமக்கு இது volume கண்டு பிடிக்கும் வேச்சிரி பாடா இருக்கு வெல்லாம் குணிக்கண்டி வெரியும். எத்திரை multiply செய்யுண்டே, அப்பு நமக்கு decimalலைக்கால் எடுப்பாந்தாயிரிக்கியும் table நோக்கி 25 இந்த multiplication table 25 into 1, 25, 25 into 4 அத்திரையா, 25 4's are, yes, 100 ஆன, okay, அப்பு fraction நம்மில் எடுதான் நம்க்கு எங்கு எடுதாம் 1 by 4 நம்க்கு எடுதாம் எக்குத்திரையா, 1 by 4 meter, 
കണ്ടോ എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ വോള്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ വോള്യൂം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ എത്രയാ ലെങ്ത് ഫോർ ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ ബൈ ടു ഹൈറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായി ഈ ഫ്രാക്ഷന് വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടുപെടും അല്ലേ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നതിന് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തത് നമ്മൾ ഡെസിമിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ സമയം പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിനോമി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതേപോലെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കോമൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി ഇനി എന്തുണ്ട് ബാക്കി ആകെ ഒരു വൺ ബൈ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വൺ ബൈ ടു അല്ലെ ആൻസർ എത്രയാ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ചോദ്യം തീർന്നോ ചോദ്യം തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് വുഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കിയേ പ്രൈസ് ഓഫ് ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ട് എഴുതുകയാണേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ താഴേക്ക് എഴുതണം ഞാനിവിടെ സ്ഥലം കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ആൻസർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതുവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് വുഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു തടി കഷ്ണത്തിന്റെ എത്ര രൂപയാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയുണ്ട് തടി കഷ്ണം അര ക്യൂബിക് മീറ്റർ അല്ലെ അരയുണ്ട് അപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഹരിക്കാൻ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട അറുപതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി അല്ലേ അറുപതിനായിരത്തിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ നമ്മളിത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഹരിക്കാം ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ ഈ പൂജ്യം അത്രയും എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും ഹാഫ് ഓഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിന് നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായാലോ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഒന്നും ചിന്തിക്കാനോ എടുക്കാനോ ഒന്നും ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ പ്രൈസും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ്